வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிறுகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் பற்றி பதிவுகள் தோறும் சொல்வதால் மீண்டும் ஒரு முறை விளக்க தேவையில்லை சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடையே சந்திர நேர்கோட்டில் வரும்பொழுது சூரிய வெளிச்சம் பூமியில் விழுவதில்லை இதை சூரிய கிரகணம் என்று சொல்வது விஞ்ஞான விளக்கம் கிரகணம் என்பது மொத்தமாக நான்கு வகை முழு கதரவ மறைப்பு சூரிய ஒளி முழுமையாக மறைக்கப்படுவது அடுத்து வளைய கதரவ மறைப்பு சூரியனின் மைய பகுதி மட்டும் மேக மறைப்பு போல் மறைக்கப்பட்டு அதன் ஓரங்கள் வெளிச்ச வளையமாக தோன்றுவது அடுத்து கலப்பு கதரவ மறைப்பு இது இடத்திற்கு தகுந்தார் போல் தோன்றும் சில நேரங்களில் இந்த கிரகணத்தை கோவையில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சென்னையில் ஒரு பகுதி மட்டும் தெரியும் டெல்லியில் மைய பகுதி மட்டும் மறைக்கப்பட்டு சூரியனை பார்க்கலாம் என்கிற மாதிரி பலவிதமாக சொல்கிறார்கள் இல்லையா அதுதான் கலப்பு கதரவ மறைப்பு அடுத்து பகுதி கதிரவ மறைப்பு முழுமையாக மறைக்காமலும் மைய பகுதி மட்டும் மறைக்காமலும் ஒரு பகுதி மட்டும் மறைந்தால் அதற்கு பகுதி கதிரவ மறைப்பு அல்லது பார்ச்சுவ கதிரவ மறைப்பு என்று பெயர் வருகிற இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழப் போகும் சூரிய கிரகணம் இந்த வகையை சார்ந்தது சரி கிரகணத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள சில செய்திகள் இருக்கு ஏதோ ஒரு குத்து மதிப்பாக சில நூற்றாண்டுகளை பின்னோக்கி சொல்லி அதற்கு பிறகு இப்போதுதான் அப்படியான கிரகணம் வருகிறது என்கிற மாதிரியான செய்திகள் அல்ல இந்த இடத்தில் உங்களை பெரியாரின் பேரனாக இருங்கள் என்றே சொல்வேன் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பி விடாதீர்கள் உங்கள் அறிவு கொண்டு அலசி ஆராய்ந்து அதன் உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்த பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்வதா மறுப்பதா என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் அது நான் சொன்னதாக இருந்தாலும் என்பார் தந்தை பெரியார் அந்த வரிகளைத்தான் உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் எது எப்படியோ கிரகணம் வருகிறது என்பது உண்மை செய்தி அதற்கு மேல் அதனுள் ஆய்வுகள் வேண்டாம் கடந்து போகலாம் நவகிரகங்களை தன் தலைமையில் இயங்க வைப்பது சூரியன் உலகிற்கெல்லாம் ஒளி தரும் சூரியனை ராகு தீண்டி பழமிழக்க செய்வதாக பாப்பா கதையாக பாட்டி கதையாக இருந்தாலும் நிஜத்தில் கண்களால் காண்கிறோம் கதிரோலி மறைப்பு சர்வ கிரகங்கள் சாயா கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் என்று வர்ணிக்கப்படுகிற ராகு கேது ஒரே நாளில் பிறந்த இரட்டையர்களாக இருந்தாலும் இருவருக்கும் இருவேறு குணங்கள் இல்லறம் துறவரம் குடும்பஸ்த பிரம்மச்சாரி ஆசைகள் ஞானம் அல்லது துறவரம் என இரு துருவங்களாக செயல்படக்கூடியவர்கள் ராகு அத்தனை ஆசைகளையும் அளவில்லாமல் கொடுத்து இல்லறத்திற்கு அழைத்து வருவார் நேரங்காலம் இல்லாமல் இல்லற இன்பத்தில் திளைக்க வைப்பார் கேது அப்படி அல்ல வாய்ப்புகள் சரியாக அமைந்தால் ஆண் பெண் பந்தங்கள் ஏற்படாமல் திருமண ஆசைகள் இல்லாமல் செய்வார் திருமண பந்தத்தால் ஒன்றிணைந்தவர்களையே வேறுபடுத்தி பிரித்தி வைப்பார் இந்த பதிவில் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இந்த கிரகணம் ராகுவால் ஏற்படுவது ஏற்கனவே ராகுவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சூரியன் ராகு ஒன்றிணைந்த ஜாதகர்கள் ராகதச ராகுபுத்தி நடப்பவர்கள் இந்த கிரகணம் முடிந்த பின்னால் சிவ வழிபாடு செய்வது நல்லது இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்படுகிற சூரிய கிரகணத்தால் ரோகிணி மிருகசீரிஷம் திருவாதரை சித்திரை அபிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தோஷம் ஏற்படுகிறது இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் நட்சத்திரம் அமைந்த ராசிக்காரர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறந்தவர்கள் மட்டுமல்ல அனைவருமே கிரகணம் முடிந்த பின்னால் வீட்டை சுத்தம் செய்துவிட்டு குளித்து பின் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் மற்றவர்கள் தவறினாலும் ஆலயம் செல்லாமல் இருந்தாலும் தோஷமுள்ள நட்சத்திரக்காரர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறந்தவர்களும் குறைந்தபட்சம் வீட்டிலாவது விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்து கொள்ள தவறாதீர்கள் சூரிய கிரகணம் என்பது இருபத்தொன்னாறு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மணி பத்து இருபத்தி ரெண்டுக்கு துவங்கி மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு வரை நீடிக்கிறது இதில் கிரகணத்தின் உச்ச காலம் என்பது மதியம் பனிரெண்டு ரெண்டு கிரகண நேரம் மொத்தமாக மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்கள் நீடிக்கிறது கிரகண காலத்தில் என்ன செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்பது நீங்கள் அறிந்த ஒன்றுதான் அந்தி சந்தை அர்த்த ஜாம பூஜைகள் என்பது மாதிரி கிரகண நேரத்தில் நல் தெய்வங்களின் சக்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஆக்ரோஷம் ஆவேசம் துர்குணங்கள் நிறைந்த தேவதைகளின் ஆதிக்கம் நிறைந்த காலம்தான் 
கிரகண காலம் என்பதால் ஆலயங்கள் மூடப்படுகிறது அதனால் வீட்டில் உள்ள பூஜை அறையை சாமி மேடையை மூடி வையுங்கள் அடுத்து உணவு சமைத்தல் சமைத்த உணவுகளை உண்ணுதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் காலை ஒன்பதுக்குள்ளாக காலை உணவை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் மதியம் கிரகணம் முடிந்த பின்னால் இரண்டு மணிக்கு மேல் குளித்து பின் உணவு அருந்தலாம் சமைத்த உணவுகள் இருந்தால் தற்பைக்குள் போட்டு மூடி வையுங்கள் வெறுங்கண்ணால் சூரியனை பார்ப்பது குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் சூரிய கிரகண நேரத்தில் வெளியில் நடமாடுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் சொல்ல வேண்டியதல்ல இருந்தாலும் ஒரு எச்சரிக்கைக்காக கிரகண நேரங்களில் உடலும் உள்ளமும் ஒருவிதமான அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிற நேரம் என்பதால் தாம்பத்தியம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் கிரகண நேரங்களில் மந்திர ஜபம் செய்யலாம் தொழில்முறை மாந்திரியர்கள் கிரகண நாளில் ஜபம் செய்தால் ஆயிரம் லட்சம் கோடி முறை உச்சரித்த பலன் கிடைக்கும் என காலங்காலமாக முன்னோர்களால் சொல்லப்படுகிறது கிரகண நாளில் தந்தையை இழந்தவர்கள் சிராத்தம் கொடுப்பது வழக்கம் அந்த அடிப்படையில் சிராத்தம் கொடுப்பதாக இருந்தால் பகல் ரெண்டு மணிக்கு குளித்து பின் சிராத்தம் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்